ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബി എം എസ് മേരീസിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ ഇയർ സിലബസിൽ വരുന്ന പഞ്ചകർമ്മയിലെ പഞ്ചകർമ്മ സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന വസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വസ്തിയുടെ ജനറലായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം വസ്തി നിരുക്തി ഡെഫിനിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വസ്തി എസ് അർദ്ധ ചികിത്സ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വസ്തി മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ വസ്തി യന്ത്ര ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വ്യാപത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആറ് ടോപ്പിക്കാണ് ഉള്ളത് അതൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എറ്റ്മോളജി ഓഫ് വസ്തി മൂന്ന് മാർക്കിന് വസ്തി എസ് അർദ്ധ ചികിത്സ അഞ്ച് മാർക്കിന് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ വസ്തി മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അത് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തി കാർമുഖത്വം മാത്രമായിട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വസ്തി യന്ത്ര വസ്തി യന്ത്ര മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ വസ്തി നേത്രമുണ്ട് വസ്തി പുടകുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യാപത്തുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കായിട്ട് പിന്നെ വസ്തിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ പത്ത് മാർക്കിനും ചോദിക്കാം അഞ്ച് മാർക്കിനും ചോദിക്കാം ഇനി അധിഷ്ഠാന ഭേദേന മാത്രം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്തി നേത്രത്തിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പോർഷനും ഇനി നമുക്കൊരു വസ്തിയുടെ ഇപ്പം എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് എന്താണ് വസ്തി നമുക്ക് വസ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വസ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ലിക്വിഡ് മെഡിസിനെ നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെക്റ്റൽ ത്രൂ ദ റെക്റ്റൽ യുറീത്രൽ ഓർ വെജൈനൽ റൂട്ടിലൂടെ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു എസ് എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതാവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇനി അടുത്തത് നിരുക്തി ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ വസ്തിയുടെ നിരുക്തി വസ് പ്ലസ് തിച്ചെന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വസു നിവാസെ വസ് ആച്ഛാദനെ വസ് വാസനെ സുരഭീകരണി അതായത് വസു നിവാസെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിച്ച് റിസൈഡ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം വസ് ആച്ഛാദനെ ആച്ഛാദനെ ച കവർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് വിച്ച് കവേഴ്സ് വസ് വാസനെ സുരഭീകരണെ ദാറ്റ് വിച്ച് ഗിവ്സ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇതാണ് വസു എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ നിരുക്തി അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ നിരുക്തിയായിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക വസു നിവാസ് എന്തായാലും എഴുതേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം വസ്തിന ദിയതേ ഇതി വസ്തി അതായത് നമ്മൾ വസ്തി ചെയ്യുന്നത് അനിമലിൻ്റെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതാണ് വസ്തിന ദിയതേ ഇതി വസ്തി വസ്തി ബിഹി ദിയതേ യസ്മാദ് തസ്മാദ് വസ്തി രീതി സ്മൃത അതായത് നമ്മൾ വസ്തികർമ്മത്തിലൂടെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ വസ്തി പ്രദേശത്ത് എത്തുന്നു ഹെൻസ് കോൾഡ് വസ്തി വസ്തിന ദിയതെ വസ്തിംബ പൂർവ്വമന്വേറ്റതോ വസ്തി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതായത് ദ ഡ്രഗ് സ്റ്റേസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഫോർ സം ടൈം സോ കോൾഡ് വസ്തി ഇനി അടുത്തത് വസ്തിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതും എസ് എയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ചരകം സിദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഡെഫിനിഷൻ നാബി പ്രദേശം കടി പാർശ്വ കുക്ഷിം ഗത്വ ഷഗൃ ദോഷ ചയം വിലോടിയ സംസ്നേഹകായം സ പുരീഷ ദോഷം സമ്യക് സുഖേനൈതി കൃതഹ സ വസ്തി അതായത് നാഭി പ്രദേശം കടി പാർശ്വ കുക്ഷി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസ്തി ദ്രവ്യം ചെന്നിട്ട് ശഗ്ര ദോഷ ചയം വിലോടിയ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദോഷത്തിനെയും ശഗ്രത്തിനെയും ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്നു സംസ്നേഹകായം ബോഡീനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ പുരീഷ ദോഷം പുരീഷത്തോടു കൂടിയ ആ ദോഷത്തെ സമ്യക് സുഖേനൈതി കൃതഹ സ വസ്തി സുഖമായി താഴേക്ക് നയിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദ പ്രൊസീജർ ഇൻ വിച്ച് മെഡിസിൻസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ദ റക്റ്റം വിൽ റീച്ച് ദ നാബി കടി പാർശ്വം ആൻഡ് കുക്ഷി ആൻഡ് ലിക്വിഫൈ ദ അക്യുമുലേറ്റഡ് ദോഷാസ്
ഇനി അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വസ്തി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തിയെ അർദ്ധ ചികിത്സ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളും പോയിൻസും ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അഷ്ടാംഗം സൂത്രത്തിൽ പറയുന്ന വാതോ ഇത് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് വാതോൽപണേഷു ദോഷേഷു വാദേവ വസ്തിരിഷ്യതെ ഉപക്രമാണം സർവേഷം സോ അഗ്രണി അതായത് വാത പ്രഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളിൽ വാതദോഷത്തിൽ വസ്തിയാണ് ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ളത് പഞ്ചകർമ്മ ഉപക്രമാണം പഞ്ചകർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അഗ്രമായിട്ടുള്ളത് വസ്തിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വസ്തീനെ നമ്മൾ അർദ്ധ ചികിത്സയായിട്ട് ചികിത്സയുടെ അർദ്ധഭാഗമായിട്ട് വസ്തീനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ വാതദോഷ വസ്തി ഈസ് കൺസിഡേഡ് എ സുപ്പീരിയർ എമങ് പഞ്ചകർമ്മാസ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം എഴുതിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് വാദം ഇപ്പോൾ വസ്തി നമ്മൾ വാദത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വാദമാണ് ദോ ത്രിദോഷങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബലവാനായിട്ടുള്ള ദോഷം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം അതും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിത്തം പങ്കു കപം പങ്കു പങ്കവോ മലദാതവ വായുന എത്ര നീ നീയന്തെ തത്ര വർഷന്തി മേഘവത് അതായത് പിത്തം കപം മറ്റ് ധാതുക്കൾ മലങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇൻകാപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വായുവിന എത്ര നീയന്തി വായുവിനാൽ ഈ ദോഷങ്ങൾ എവിടേക്ക് നീങ്ങുന്നു അവിടെ മേഘം വർഷിക്കുന്നത് പോലെ ദോഷകോപം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പിത്ത കബ മല സെൻഡ് ധാതുസ് ആർ ഇൻകാപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൾ ദീസ് ആർ ഡ്രിവൻ ബൈ വാദ ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് അതായത് ഈ ദോഷങ്ങളെയൊക്കെ വാദമാണ് നയിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ ബൈ ദ വിൻഡ് എങ്ങനെ മേഘങ്ങളെ കാറ്റ് നയിക്കുന്നത് പോലെ ഇനി അടുത്തത് വാദദോഷത്തിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിനെ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് വിപുത്വാദ് ആശുകാരിത്വാദ് ബലിത്വാദ് അന്യകോപനാദ് സ്വാതന്ത്ര്യാദ് ബഹുരോഗത്വാദ് ദോഷാണാം പ്രബലോ അനിലഹ അതായത് വാദ ഈസ് പവർഫുൾ എമങ് ദ ദോഷാസ് ബിക്കോസ് വിപുത്വം വിപുത്വം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പെർവേഡിങ് നേച്ചർ ആശുകാരിത്വം ക്യുക്നെസ് ബലിത്വം സ്ട്രെങ്ത്ത് അന്യകോപനം മറ്റു ദോഷങ്ങളെ കോപിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അതിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ബഹുരോഗത്വം കാപ്പബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെനി ഡിസീസസ് ഇതുകൊണ്ട് വാദമാണ് എല്ലാ ദോഷങ്ങളിലും വെച്ച് പ്രബലമായിരിക്കുന്നത് ഇനി വസ്തിയസ് അർദ്ധ ചികിത്സ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വസ്തു ചോദിച്ചാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ എഴുതി വരാം ഇനി അർദ്ധ ചികിത്സ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അഷ്ടാംഗം സൂത്രത്തിൽ വസ്തിയുടെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന ഈ അഞ്ചുവരി ശ്ലോകമാണ് ശാഖാഗത കോഷ്ടഗതാശ്ച രോഗ മർമ്മ ഊർദ്ധ സർവാവേവ അംഗജാശ്ച ഏ സന്ധി തേഷാം നാത്തു കഷ്ടിതന്യു വായുർ പരം ജന്മനി ഹേതുരസ്തി അതായത് ശാഖാഗത ഇപ്പം ശാഖയിലെ കോഷ്ടത്തിലെ അതുപോലെ തന്നെ മർമ്മ ഊർദ്ധ സർവാവേവത അംഗജാശ്ച ഇവ ഈ സ്ഥലത്തെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ഹേതുവായിട്ട് വാദദോഷത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് നാത്തു കഷ്ടിതന്യോ വായൂർപരം ജന്മനി ഹേതുരസ്തി വായുവിനെ കൂടാതെ വേറൊരു ഹേതു ഇല്ല വിഷ്ലേഷ്മ പിത്താതി മലോച്ചയാനം വിക്ഷേപ സംഹാരകരാസ യസ്മാത് അതായത് വാദദോഷമാണ് വിട്ട് ശ്ലേഷ്മം പിത്തം മലങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ വിക്ഷേപ സംഹാരകര ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാദദോഷമാണ് അതായത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എലിമിനേഷൻ ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് വാദം വാദദോഷമാണ് തസ്യാതിവൃദ്ധസ്യ ശമായ ന അന്യത് വസ്തിർ വിന ബേഷജ മസ്തി കിഞ്ചിത് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് വാദം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വസ്തിർ വിന ബേഷജ മസ്തി കിഞ്ചിത് വസ്തിയെ കൂടാതെ വേറൊരു ബേഷജമില്ല തസ്മാത് ചികിത്സാർദ്ധം ഇതി പ്രതിഷ്ഠ ക്രിസ്നോ ചികിത്സ അഭിച വസ്തിരേഖി അതുകൊണ്ട് അതിനെ ചികിത്സാർദ്ധം അതായത് അർദ്ധ ചികിത്സയായിട്ട് പറയുന്നു ചിലരെ ചികിത്സ എന്ന് തന്നെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ ചികിത്സയും വസ്തിയാണെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഇത് അർദ്ധ ചികിത്സ ചോദിച്ചാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതേണ്ട ശ്ലോകമാണ് വസ്തി ഇസ് ദ മെയിൻ എറ്റിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ ഇൻ ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് പെർട്ടെയിനിങ് ടു ശാഖ കോഷ്ട മർമ്മ ഊർദ്വാംഗ ആൻഡ് വാരിയസ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി വസ്തി ഇസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ടു ബീറ്റ് ഓൾ
അതായത് വസ്തി ഈ പറയുന്ന വാത പിത്ത കപ രക്ത സംസർഗ സന്നിപാത രോഗങ്ങളിലെല്ലാം വസ്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സുശ്രുതം ചികിത്സയിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ശ്ലോകം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് തത്ര സ്നേഹാധീനം കർമ്മണം വസ്തി കർമ്മം പ്രധാനതമം ആഹു ആഹുരാചാര്യ അതായത് വസ്തി കർമ്മത്തെ പ്രധാനമായി കാണുന്നു കാരണം അനേക കർമ്മ കരത്വാത് വസ്തേഹി വസ്തി ഒരുപാട് കർമ്മ വസ്തിക്ക് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഇഹ ഗലു വസ്തി നാനാവിധ ദ്രവ്യ സംയോഗാത് ദോഷാണം സംശോധനം സംശമന സംഗ്രഹണി കരോതി ദോഷങ്ങളുടെ സംശോധനം സംശമനം സംഗ്രഹണം എന്നിവയെ വസ്തി ചെയ്യുന്നു ക്ഷീണ ശുക്ലം വാജീകരോതി ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്ന ശുക്ലത്തിനെ വാജീകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കൃഷം ബ്രിംഹയതി സ്ഥൂലം കർഷയതി ചക്ഷു പ്രീണയതി വലി ഫലിതം അപഹന്തി അതായത് കൃഷനെ ബ്രിംഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥൂലനെ കർശനം ചെയ്യാൻ ചക്ഷു പ്രീണയതി കണ്ണിന് നല്ലതാണ് വലി ഫലിതം വലി ഫലിതങ്ങളെ ജരാനരകളെ അപഹന്തി നശിപ്പിക്കുന്നു വയഹ സ്ഥാപയതി അതായത് ആയുസിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു അതാണ് വയസ്ഥാപനം ഏത് ആസ്ഥാപന വസ്തി ശരീരോപജയം വർണ്ണം ബലം ആരോഗ്യം ആയുഷ ഇതിനൊക്കെ ബലം ആരോഗ്യം ആയുസ് വർണ്ണം എന്നിവയൊക്കെ തരുന്നതാണ് വസ്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ എഴുതാവുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററെങ്കിലും നോക്കി പോകുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വസ്തിയാണ് വസ്തീനെ അഞ്ച് തരത്തിൽ ക്ലാസി മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തത് അധിഷ്ഠാന ഭേദേന അതായത് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏതിലോ ഏതിലൂടെയാണ് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വസ്തി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അധിഷ്ഠാന ഭേദേന ഇനി കർമ്മ ഭേദേന ദ്രവ്യം കോമ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ച് സംഖ്യ ഭേദേന അക്കോർഡിംഗ് ടു അനുഷംഗിക ഭേദം നമുക്കതിലെ ആദ്യത്തെ അധിഷ്ഠാന ഭേദേന നോക്കാം അതായത് ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് അധിഷ്ഠാന ഭേദേന എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നായിട്ടാണ് അതിനെ അധിഷ്ഠാന ഭേദേന നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത് അതായത് പക്വാശയ ഗതമായിട്ടുള്ള വസ്തി അതായത് നമ്മൾ കോളനിലേക്ക് വസ്തി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു പക്വാശയത്തിലേക്ക് വസ്തി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഏത് റൂട്ടിലൂടെ റെക്ടൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക മൂത്രാശയ ഗതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലാഡറിലേക്കാണ് മൂത്രാശയത്തിലേക്ക് വസ്തീനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ത്രൂ യൂറീത്ര ഗർഭാശയ ഗത വസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വസ്തി ഇൻ ടു ഗർഭാശയ ത്രൂ വജൈന ഇതിൽ ഉത്തരവസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിലില് മൂത്രാശയ ഗത വസ്തി സ്ത്രീകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഗർഭാശയ ഗത വസ്തി ഇത് ഉത്തരവസ്തിയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് അധിഷ്ഠാന ഭേദേന ഉള്ള വസ്തിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ കർമ്മ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ശുശ്രുതൻ ശോധന ലേഖന സ്നേഹന ബ്രിംഹണ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഗ്ബടൻ ഉത്ക്ലേശനം ദോഷഹരം ശമനം ഇതാണ് കർമ്മഭേദേനയുള്ള വസ്തിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടുത്തത് കോമ്പോസിഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ അനു നമുക്കറിയാം അനുവാസന വസ്തി ആസ്ഥാപന വസ്തി അനുവാസന വസ്തിയിലെ നമ്മൾ വസ്തിദ്രവ്യമായിട്ട് സ്നേഹദ്രവ്യത്തിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൈലം ഘൃതം ഓർ വസ നിരൂഹവസ്ഥയിൽ ഡിക്കോക്ഷൻ ആണ് മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് വരിക നിരൂഹം ചാൽ കഷായം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അനുവാസന വസ്തി എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ടേമായിട്ട് പറയാം സ്നേഹവസ്തി അനുവാസന വസ്തി മാത്രാവസ്തി അതിൽ സ്നേഹവസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിരൂഹവസ്തിയുടെ ഒന്നേ ബൈ നാല് ഭാഗമാണ് സ്നേഹവസ്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അനുവാസന വസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹവസ്തിയുടെ ഹാഫ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അനുവാസന വസ്തി മാത്രാവസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുവാസന വസ്തിയുടെ ഹാഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രാവസ്ഥയെ ശരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആറ് മണിക്കൂറിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്നേഹം ഓറലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്നേഹം അതായത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്നേഹ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് വെൻ ഗിവൻ ഓറലി അതാണ് മാത്രാവസ്ഥയുടെ ഡോസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനുവാസന വസ്തിയുടെ പകുതി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്നേഹവസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരൂഹവസ്തിയുടെ ഒന്നേ ബൈ നാല് ഭാഗം പിന്നെ സാം എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക എസ് എ എം അപ്പോൾ സ്നേഹവസ്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പറയേണ്ടത് അനുവാസന വസ്തിയാണ് അത് സ്നേഹവസ്തിയുടെ പകുതി അനുവാസന വസ്തിയുടെ പകുതി മാത്രാവസ്തി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സംഖ്യാഭേദേന കർമ്മവസ്തി മുപ്പത് കാലാവസ്ഥി പതിനഞ്ച് യോഗവസ
ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു അനുഷംഗിക ഭേദം യാപനവസ്തി യുക്തരതവസ്തി സിദ്ധവസ്തി മാതുദൈലിക വസ്തി ഇതും ഈ ഓരോ വസ്തികളും സെപ്പറേറ്റ് അഞ്ചു മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് വസ്തിയന്ത്രം നമുക്കറിയാം വസ്തിയന്ത്രത്തിന് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് വസ്തി നേത്രമുണ്ട് വസ്തി പുടകുണ്ട് അതിലെ വസ്തി നേത്രം നോക്കാം വസ്തി നേത്രം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച നമ്മൾ സൂ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അഷ്ടാംഗം സൂത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള ശ്ലോകമാണ് തയോസ്തു നേത്രം ഹേമാതി ധാതു ധാർവസ്തി വേണുജം ഗോപുച്ചാകാരം അച്ഛിദ്രം ശ്ലക്ഷണം രുചുകുടികാമുഖം അതായത് വസ്തി നേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹേമം മുതലായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ഗോൾഡ് പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് കൊണ്ട് ധാർവസ്തി വേണുജം മരം അസ്ഥി വേണുജം ചാൽ ബാംബു ഗോപുച്ചാകാരം ഗോപുച്ചാകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൗവിൻ്റെ ടെയ്ല് പോലെ ടേപ്പറിംഗ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടേപ്പർ ചെയ്ത് വരുന്നു അത് ഫിഗർ എന്ന് കാണാം വസ്തി നേത്രം നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അത് ടേപ്പറിംഗ് ആണ് അച്ഛിദ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ പോർസ് ഇതിലെ പോർസോ ചിദ്രങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ശ്ലക്ഷണം അത് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം റിജു റിജു വെച്ച സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഗുളികാമുഖം അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗുടികാമുഖമായിരിക്കണം അതായത് റൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വസ്തിനേത്ര ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽ ലൈക്ക് ഗോൾഡ് ഓർ വുഡ് ഓർ ബാംബു റിസംബ്ലിംഗ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ടെയിൽ ഓഫ് എ കൗ നവേ ഡേസ് ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തിനേത്ര സാർ യൂസ്ഡ് വസ്തിനേത്രം ചോദിച്ചാൽ എഴുതാവുന്ന ശ്ലോകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ വരച്ചാൽ നല്ലതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ഇത്രയും മതിയായിരിക്കും ഇനി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് വസ്തി നേത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ശ്ലോകമായിട്ട് അഷ്ടാംഗം സൂത്രത്തിൽ മൂലച്ചിദ്ര പ്രമാണേന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടേബിളാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏജിനനുസരിച്ച് ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ലെങ്ത്ത് വസ്തി നേത്രത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഞ്ചങ്കുലം അതിന് അഗ്രചിദ്രം എന്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് വനമുദ്ഗം അങ്ങനെ ഓരോ സീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് മുദ്ഗം മാഷം കലയം ക്ലിന്ന കലയം കർക്കന്തുകം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂലച്ചിദ്രം എത്ര വേണം അതിൻ്റെ മൂലച്ചിദ്രത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരങ്കുലം അങ്ങനെ ഒരങ്കുലം ഒന്നരങ്കുലം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഗ്രകർണിക എന്ന് പറയുന്നത് മൂലച്ചിദ്രം എത്രയാണോ അത് ഇപ്പം മൂലച്ചിദ്രത്തിൻ്റെ വ്യാസം ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അഗ്രകർണികയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഏജ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് പറയുന്നത് നോക്കാം ഒരു വയസ്സ് വരെ അഞ്ചങ്കുലം ഒന്ന് തൊട്ട് ആറ് വയസ്സ് വരെ വസ്തി നേത്രത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആറങ്കുലം ഏഴ് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ഏഴങ്കുലം പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എട്ടങ്കുലം പതിനാറ് തൊട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഒമ്പതങ്കുലം അതായത് ഓരോ അങ്കുലം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അതിനുശേഷം ഇരുപത് വയസ്സും അതിനു മേലെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടങ്കുലാണ് പറയുന്നത് ഈ ടേബിൾ എഴുതാൻ നോക്കുക ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളായിട്ടും എഴുതാം ശ്ലോകം പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കാം ഇനി വസ്തി പുടകം വസ്തി പുടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അജ അജാബി മാഹിഷാധീനം വസ്തി സുമൃദിതം ദൃഢം കഷായ രക്തം നിശ്ചിദ്രം ഗ്രന്ഥിഗന്ധ ശിരം തനു ഗ്രഥിതൻ സാധു സൂത്രേന സുഖ സംസ്ഥാപ്യ ഭേഷജം വസ്ത്യഭാവെ അംഗപാദം വ നെസേദ് വാസു അഥവാ ഘനം വസ്തി പുടകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാവുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത് ആ മൂലച്ചിദ്ര പ്രമാണേന എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അഷ്ടാംഗം സൂത്രത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന എനിമൽസിൻ്റെ വസ്തിയാണ് നമ്മൾ ഉപ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സുമൃദിതം ദൃഢം അത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കഷായ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളറാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിശ്ചിദ്രം പോർസൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഗ്രന്ഥികൾ ഗ്രന്ഥിച്ച നൂഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടൊന്നും കാണാത്തത് ഗന്ധം ഫോൾ സ്മെൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സിരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെസൽസ് ഒന്നും അതായത് അതിൽ സിരകളൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല തനും തി തിന്നായിരിക്കണം ഗ്രഥിതം സാധു സൂത്രേന സുഖ സംസ്ഥാപ്യ ഭേഷജം നമ്മൾ ഇതിൽ വസ്തിപൂടകം വസ്തി നേത്രമായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വസ്തി അഭാവി അംഗപാദം വ നെസേദ് വാസു അഥവാ ഘനം വസ്തിയുടെ അഭാവത്തിൽ ബ്ലാഡറിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഓൾഡൻ ഡേസ്
ഇനി വസ്തി നേത്ര വ്യാപത്ത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ചരകം സിദ്ധിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇല്ല ഈ ടേംസ് നമ്മൾ ഈ ആചാര്യൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേംസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ടേമിനേക്കാളും നല്ലത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഹൃസ്വം അപ്രാപ്തി എന്ന് എഴുതുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഹൃസ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വസ്തി നേത്ര വ്യാപത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഹൃസ്വമാണ് അതായത് സൈസ് ഷോർട്ടായിരിക്കുക സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് അപ്രാപ്തി ഹൃസ്വമാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷം അപ്രാപ്തിയാണ് അതായത് എനിമ ഫ്ലൂയിഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തില്ല രണ്ടാമത്തത് ദീർഘം വസ്തി നേത്രം ലോങ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിഗതി ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് എനിമ ഫ്ലൂയിഡ് പെനട്രേറ്റിംഗ് ഫാർ എബോ അപ്പോൾ ദീർഘമാണെങ്കിൽ അതിഗതിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി തനു ആവുക തനു വെച്ചാൽ തിന്നാവുക തിന്നാവുമ്പോൾ ക്ഷോഭം ക്ഷോഭത്തെ ഉണ്ടാക്കും അതായത് ഇറിറ്റേഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി നോസിൽ ഇൻ ദ റക്റ്റം അടുത്തത് സ്ഥൂലം സ്ഥൂലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിക്കറാവാം തിക്കറാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് വസ്തു നേത്രം കുറച്ചുകൂടി തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റൽ വാളിൽ അത് ഇഞ്ചുറി കോസ് ചെയ്യും അതാണ് സ്ഥൂലമാണെങ്കിൽ കർഷണത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് അടുത്ത ദോഷം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ജീർണം ജീർണമാണെങ്കിൽ ക്ഷണനത്തെ ഉണ്ടാക്കും ക്ഷണനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും രക്തത്തിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കുന്നു ശിഥിലബന്ധനം അതായത് ശരിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം വസ്തു നേത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്രാവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ലീക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് എനിമ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാക്കും പാർശ്വചിദ്രം പാർശ്വചിദ്രം വെച്ചാൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുദപീഡ പെയിൻ ഇൻ ദ റക്തം അടുത്തത് വക്രമാണ് വക്രമാണെങ്കിൽ ജിഹ്മഗതി അതായത് വസ്തി നേത്രം കേവിഡ് ആണെങ്കിൽ ജിഹ്മഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർച്ചസ് പാസേജിന് കാരണമാകും ഇതാണ് വസ്തി നേത്ര വ്യാപത്തുകൾ അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഹൃസ്വം ദീർഘം അതൊരു സെറ്റായിട്ട് പഠിക്കാമല്ലോ ഹൃസ്വം ദീർഘം പിന്നെ തനു സ്ഥൂലം അതൊരു സെറ്റ് അതായത് തിന്ന് തിക്ക് ഹൃസ്വം ദീർഘം ലോങ് ഷോർട്ട് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ജീർണം ശിഥിലബന്ധനം പാർശ്വചിദ്രം വക്രം ഇനി അടുത്തത് വസ്തി പുടകത്തിൻ്റെ വ്യാപത്താണ് ഇതും മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വിഷമം അത് നമുക്കൊരു കോഡ് ഇട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കാം വസ്തി പുടക വ്യാപത്ത് വിഷമമായിട്ടുള്ള മാംസം കഴിച്ചപ്പോൾ ചിന്നൻ സ്ഥൂലനായി ജനലിലും വാതിലും കടക്കാണ്ടായി അതായത് ഫസ്റ്റ് വിഷമം എന്നുള്ളത് ഇറഗുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷം വസ്തി പുടകം വിഷമമാകുമ്പോൾ ഗതിവൈഷമ്യമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് എനിമ ഫ്ലൂയിഡ് അടുത്തത് മാംസളം അതായത് വിഷമമായിട്ടുള്ള മാംസം കഴിച്ചു അപ്പോൾ മാംസളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലഷിയാണ് ഫ്ലഷി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വിശ്രത്വത്തെ ഉണ്ടാക്കും അതായത് എനിമ ഫ്ലൂയിഡും ഫ്ലഷിയായി മാറുന്നു അടുത്തത് അപ്പോൾ വിഷമമായിട്ടുള്ള മാംസം കഴിച്ചപ്പോൾ ചിന്നൻ സ്ഥൂലനായി അപ്പോൾ അടുത്തത് ഏതാ ചിന്നൻ ചിന്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്നം അതായത് ടോൺ അതായത് കീറിയിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും വസ്തി എനിമ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലീക്കേജിന് കാരണമാകും അടുത്തത് സ്ഥൂലം സ്ഥൂലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിക്കെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ദൗർഗ്രാഹ്യം സ്ഥൂലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ കോടിൽ വരുന്നത് വിഷമമായിട്ടുള്ള മാംസം കഴിച്ചപ്പോൾ ചിന്നൻ സ്ഥൂലനായി ജനലും വാതിലും കടക്കാണ്ടായി അതായത് ജാലിക ജനലിന് ജാലിക എന്ന് ഓർക്കുക അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്മോൾ പോർസ് ആണ് ശരിക്കുള്ള മീനിങ് അത് അപ്പോൾ സ്മോൾ പോർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഈ വസ്തി പുടകത്തിൽ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് നിസ്രാവം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വാതിൽ അപ്പോൾ ജനലും വാതിലും കടക്കാണ്ടായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കോഡ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കാണാണ്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ വാതളം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവുക വസ്തി പുടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം ഫേനിലമായിട്ട് തീരും ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫേനിലമാകുന്നു അതായത് ഫ്രോത്തിനസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഫ്ലൂയിഡിന് ഇനി അതിസ്നിഗ്ധം അതായത് വസ്തി പുടകം അതിസ്നിഗ്ധമാണെങ്കിൽ ചുതി ചുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റിസപ്റ്റക്കൾ ഈ വസ്തി പുടകം കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നി പോകും ക്ലിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂട്രിഫൈഡ് ആണ് അതായത് അങ്ങനെ ക്ലിന്നമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വസ്തി പുടകം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ബ
അതിൽ ആറ് സ്നേഹ വ്യാപത്തുകളാണ് സ്നേഹവസ്തിയുടെ പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വ്യാപത്ത് വാതാവൃതമാണ് വാതാവൃതം വെച്ചാൽ ഈ വസ്തി ദ്രവ്യത്തിന് വാദം കൊണ്ട് ആവൃതമാകുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്നേഹവസ്തി വ്യാപത്ത് വാതാവൃതമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് രാസ്നാദി തീക്ഷ്ണാവസ്ഥയാണ് അടുത്തത് പിത്താവൃതം പിത്താവൃതമാണെങ്കിൽ അതായത് പിത്തം കൊണ്ട് വസ്തി ദ്രവ്യം ഒക്ലൂഡഡ് ആവുന്നു അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്വാദു തിക്ത വസ്തി കബാവൃതമാണെങ്കിൽ അതായത് കബം കൊണ്ട് വസ്തി ദ്രവ്യം ആവരണം ചെയ്യുന്നു അതിൽ ചെയ്യാവുന്നത് കബത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള വസ്തി പിത്തമായതുകൊണ്ട് തിക്തം പറയണം അപ്പോൾ തിക്ത വസ്തി എന്ന് ഓർക്കാം അടുത്തത് അന്നാവൃതം അന്നാവൃതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു വസ്തി ദ്രവ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആമഹരമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ പാചനം അപ്പോൾ ഒരു ആമത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കണം അന്നാവൃതത്തിൽ ആമഹര ചികിത്സ പാചനം ചെയ്യാം മൃദുവായിട്ടുള്ള വിരേചനം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുരീഷാവൃതമാണ് പുരീഷാവൃതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരീഷത്താൽ ആവരണപ്പെടുന്നു ഏത് വസ്തി ദ്രവ്യത്തിന് പുരീഷം വന്ന് ആവൃ ആവരണം ചെയ്യുന്നു അതിൽ ചെയ്യാവുന്നത് വർത്തി ചെയ്യാം സ്നേഹസ്വേദങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അബുക്തെ പ്രണീതം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് വസ്തി ദ്രവ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വസ്തി ദ്രവ്യം ഊർദ്ധഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് അപ്പർ ഓറിഫൈസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാം എന്നാണ് ആചാര്യൻ പറയുന്നത് ചരക്കം സിദ്ധിയിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ് സ്നേഹവസ്തി വ്യാപത്ത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് ഇത്രയും മതിയായിരിക്കും ഇത് പഠിക്കാം ഇനി അടുത്തത് വസ്തി കാർമുഖത്വം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വസ്തി കാർമുഖത്വം എസ് സി ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് എഴുതാ എഴുതേണ്ട ശ്ലോകമാണ് പക്വാശയാത് വസ്തി വീര്യം ഗൈഹി ദേഹം അനുസർപ്പതി വൃക്ഷമൂലെ നിഷിക്താനാം അഭാം വീര്യം ഇവ ദ്രുമം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പക്വാശയാത് വസ്തി വീര്യം നമ്മൾ പക്വാശയത്തിലേക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വസ്തിയുടെ വീര്യം ഗൈഹി ഗൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്രോതസ്സുകൾ ഗൈഹി ദേഹം അനുസർപ്പതി ദേഹത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു വൃക്ഷമൂലെ നിഷിക്താനാം അഭാം വീര്യം ഇവ ദ്രുമം എങ്ങനെയാണോ ഒരു വൃക്ഷം അതിൻ്റെ സോയില് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വസ്തി വീര്യവും പക്വാശയത്തിൽ നിന്ന് ദേഹം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സാ ചാബി സഹസാ വസ്തി കേവലം സമലോ അബീവ പ്രത്യേതി വീര്യം തു അനിലേഹി അബാനാദിർ വിനീയതെ അതായത് വസ്തി വസ്തി ദ്രവ്യം തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതായത് മലത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കേവലം വസ്തി ദ്രവ്യം മാത്രമായി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രത്യേകി തിരിച്ചു വരുന്നു വീര്യം തു വീര്യമാണെങ്കിലോ അനിൽ അബാനാദി പഞ്ചവായുക്കളെ കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകി വീര്യം തു അനിലേഹി അബാനാദിർ വിനീയതെ വീര്യേണ വസ്തിരാദത്തെ ദോഷാൻ ആപാദമസ്തകാൻ പക്വാശയസ്തോ അമ്പരകോ ഭൂമിയിലർക്കോ രസാനിവ ഇതിവിടെ ആചാര്യൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വസ്തി വീര്യം ദോഷങ്ങളെ ആപാദമസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ അടി തൊട്ട് തല വരെയുള്ള ദോഷങ്ങളെ വസ്തി വീര്യം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്വാശയ പക്വാശയത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് വസ്തിയുടെ വീര്യം കൊണ്ട് ദോഷങ്ങളെ ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡിയുള്ള ദോഷങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അമ്പരകോ ഭൂമിയിലർക്കോ രസാനിവ അതായത് മില്യൺസ് ഓഫ് കിലോമീറ്റർ എവേയുള്ള സൺ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജലാംശത്തെ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പക്വാശയത്തിലിരിക്കുന്ന വസ്തി ബോഡിയിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ട് ദോഷങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായൊരു ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി ലീവ് ഉള്ളവർക്ക് പഠിക്കാൻ പുതിയൊരു ശ്ലോകമാകുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാച്ചാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാവുന്നൊരു ശ്ലോകമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ട്രീസ് അബ്സോർബ്സ് വാട്ടർ ഫ്രം സോയിൽ ദ വീര്യ ഓഫ് വസ്തി സ്പ്രെഡ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി ഈവൻ വസ്തി ദ്രവ്യ കംസ് ഔട്ട് ക്വിക്കിലി വിത്തൌട്ട് ഓർ വിത്ത് മല ദ വീര്യ ഓഫ് വസ്തി സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി ബൈ അബാനാദി പ
similar to sun which is located millions of kilometers away from the earth evaporates the water with powerful sun rays it eliminates all the doshas through the anus ini idile edavuna nammle definition padikkanam nu parnu aa shlokam ivide mode of action aayittu add cheyavunnadana nabi pradesham kadi parsha kukshim gatwa shagra dosha jayam vilode samsnehe kayam sapurisha dosha samyak sugena idi kridha savasti meaning parnadana idum vastiyude or action aayittu thanneyana parayunnathu ini nammle importance il parna shlokana കണ്ടെങ്കിലും നോക്കാൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണ് അതും വസ്തിയുടെ ആക്ഷനായിട്ട് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനാവിത ദ്രവ്യ സംയോഗാത് ദോഷാണ സംശോധനം സംശമനം സംഗ്രഹണാനി കരോതി ക്ഷീണ ശുക്ലം വാചികരോതി കൃഷം ബ്രഹയതി സ്ഥൂലം കർഷയതി ചക്ഷു പ്രീണയതി വലി ഫലിതം അപഹന്തി വയസ്താപയതി ശരീരോപജയം വർണ്ണം ബലം ആരോഗ്യം ആയുഷം ഇതും നമുക്ക് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തി കർണ ഒരു വസ്തിയുടെ ആക്ഷനായിട്ട് പറയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ശ്ലോകം മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഒരു മോഡേൺ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടും കൂടി എഴുതിരാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വസ്തീനെ നമ്മൾ പല റിസർച്ചിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വസ്തിയെ കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ എഴുതാനുള്ള നേരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യാം ക്ലീനിങ് ഓഫ് കോളോൺ ഇപ്പോൾ വസ്തിയുടെ ആക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കോളോണിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫീക്കൽ മാറ്ററിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ വസ്തി വഴി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലെൻസസ് ദ കോളൺ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അടുത്തത് നറിഷ്മെൻറ്റ് നറിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ വസ്തിക്ക് ശേഷം ബ്ലഡിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് പ്രോട്ടീൻ ഷുഗറിലൊക്കെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് സ്റ്റഡീസിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നറീഷ്മെൻറ്റ് വസ്തിയിലൂടെ ബോഡിക്ക് നറീഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം അടുത്തത് അബ്സോർപ്ഷൻ നമ്മൾ വസ്തി വഴി ദ്രവ്യങ്ങൾ വസ്തി ദ്രവ്യത്തിനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള റിച്ച് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ലിംഫാറ്റിക് സപ്ലൈ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വസ്തിയിൽ വസ്തി ദ്രവ്യത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം സൈന്ധവം അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹദ്രവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ലിപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള സോലിബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇതൊക്കെ റെഡ്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് കോളൺ നറീഷ്മെൻ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വൈറ്റമിൻസ് വസ്തിയിലൂടെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓൾട്ടേഡ് ജി ഐ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഫേവ ബോഡിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വസ്തി വഴി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹീലിങ് എഫക്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കോളനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൾസേഴ്സ് അതായത് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റീസിലൊക്കെ നമ്മൾ പിച്ചാവസ്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് സൂത്തനിങ് എഫക്റ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് പെയിൻ ആൻഡ് ഹീൽ ദ അൾസ് അൾസേഴ്സ് അത് ഹീലിങ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അടുത്തത് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ഗട്ട് ബ്രെയിൻ വസ്തിയുടെ ഒരു ആക്ഷനായിട്ട് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നതാണ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ഗട്ട് ബ്രെയിൻ അതായത് എൻറ്ററിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോർമോണൽ ആക്ടിവേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ആക്സസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ആക്ടിവേ ഈ ഹോർമോൺസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷനായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സിലബസിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക